Oglądajcie kolejny program z Umbrii, którego partnerami są firma Monini, producent oliwy extra virginę, a że Umbria i Włochy to kraj dziwnych wtyczek do kontaktów, więc drugim partnerem jest sklep internetowy Xcom, który w swojej ofercie posiada takie oto ładowarki uniwersalne Silver Monkey. Można przy pomocy tychże trzy urządzenia naraz ładować, dwa w gniazdach USB-C i co najważniejsze, takowe ładowarki pasują do tychże włoskich kontaktów. Oglądajcie. Moi drodzy, na razie wszystko wygląda tak jak w wielu innych historycznych włoskich miasteczkach. Góra, na niej miasto, otoczone murami obronnymi. W tych murach brama, przez którą nawet przejeżdżają samochody lokalnych mieszkańców. Ja samochód porzuciłem, no i wchodzę do środka. No i to co zawsze, pozornie, plątanina wąskich uliczek. Ale kiedy przejdzie się tutaj, już od samego początku miasta mamy widok który dobitnie mówi nam, że nie jesteśmy w jednym z wielu miasteczek włoskich. To jest Bazylika Świętego Franciszka. Jesteśmy w Asyżu. W roku 1182 w Asyżu, w bogatej rodzinie kupieckiej, przyszedł na świat Giovanni di Pietro di Bernardone. Jego ojciec był stąd, z Umbrii, ale że matka pochodziła z Prowansji, zatem zaczęto na niego wołać Francesco, czyli Mały Francuz. To był późniejszy święty Franciszek z Asyżu. Ta świątynia, wzniesiona później na jego cześć, to nie tylko jeden z architektonicznych symboli światowego budownictwa sakralnego, to jeden z symboli całego chrześcijaństwa. Dlaczego postać świętego Franciszka, postać przecież tak w czasie od nas odległa, nadal jest ważna, niezwykle ważna i to zresztą nie tylko dla chrześcijan. No po pierwsze, odrzucenie bogactwa. Święty Franciszek wyrzekł się ojcowizny, stanął w ubóstwie. Wskazał, że Bóg to nie jest przede wszystkim ktoś, kto każe. Bóg jest przede wszystkim miłością i dobrocią. Franciszek rozmawiał ze Słońcem, Franciszek rozmawiał z Księżycem, zmienił zupełnie postrzeganie współczesnych mu w stosunku do zwierząt. Rozmawiał z ptakami, rozmawiał z wilkami. Jest dzisiaj patronem ekologów. Pisał wspaniałe poezje, kwiatki świętego Franciszka. Pisał je w dodatku nie po łacinie, a po włosku. Zresztą zwróćcie uwagę na genialne tłumaczenie Leopolda Staffa. Jego idee można by śmiało przenieść do obozu hipisowskiego albo do zgrupowania ludzi dbających o dobro naszej planety. Tu i teraz. Bazylika składa się z dwóch świątyń, a pochodzi całość z wieku XIII. W tym górnym kościele absolutnie fenomenalne freski autorstwa Giotta. Bardzo ucierpiały w roku 1997. To był straszny rok. Tutaj trzęsienie ziemi, w Polsce powódź. Natomiast w dolnym kościele spoczywa sam święty Franciszek. A miasto rozciąga się tam. To wszystko jest na szczycie góry Monte Subasio. I właśnie tam teraz 
zmierzam. Oczywiście mam zamiar pokazać Wam trochę więcej miasta, no ale jesteśmy we Włoszech, więc otworzyło się okienko obiadowe, dwie, maksimum trzy godziny. Jeśli z tego nie skorzystamy, to zamkną knajpy, otworzą dopiero wieczorem. Jesteśmy na głównym asyskim placu. On jest momentami bardzo pochyły, no ale zobaczcie jak sobie z tym tutaj radzą. Jest taka podkładka, która niweluje pochyłość stołu. Kiedy zamawiam jedzenie, by je Wam pokazać w innych krajach, to proszę o przystawki, dania główne, wszystko stawiają na stole, no i wtedy to kręcimy. No ale tu są Włochy, no i co? Kiedy się poprosi naraz o przystawki i dania pierwsze i drugie, to oni zrobią tak, stranieli. To będzie taki sam despekt jak zamówienie po 12 cappuccino. No więc zachowujemy kolejność. Zatem zobaczycie dokładnie, co zjadłem ja, no i Andrzejek, który ze mną przy tym stoliku siedzi. To są nasze przystawki. Guanciale, czyli podgardle, smażone w oliwie szałwiowej. Po prostu wrzucono tutaj listki szałwi. To jest na grzankach z miejscowego chleba, ortodoksyjnie niesolonego, tak jak i w Toskanii. No ale Guanciale jest słone, więc to wszystko doskonale pasuje. No a to jest zestaw lokalnych wędlin, lokalnych serów, grzanek z pomidorami, grzanek z pastą, na przykład z bobu, mnóstwo tutaj szpinaku. Do tego wino, wino z kija w karafeczkach, miejscowe, lekkie białe, bardzo antyczne kieliszki. No po prostu z jednej strony bezpretensjonalnie, a z drugiej strony e, wielka celebra. E, dobra, no więc to jest coś, co mnie podnieca, no bo żeby pod gardle było eleganckim daniem, no to chyba tylko we Włoszech. I... Mgiełka. Rozpływa się. Czuć wyraźnie szałwie, czuć dobrą oliwę. E, Guanciale, pamiętajcie, to jest coś, co powinno być używane, jeśli robimy spaghetti à la carbonara. Bez śmietany i nie z boczkiem, a właśnie z podgardle. Wiecie, huknę jeszcze teraz o takie crostini. Widać wyraźnie, że jest lokalną oliwą nasączone. Małe pomidorki, więc nawet po sezonie pełne aromatu. Bomba. A główne dania za chwilę. Ravioli i lasagna. Ponieważ jesteśmy ludźmi rozsądnymi, więc na danie drugie wzięliśmy dania pierwsze. Pamiętajcie o miejscowym układzie karty, czyli są antipasti primi secondi, czyli przystawki pierwsze i drugie. I te dania należą do kategorii dań pierwszych, no ale gdybyśmy wzięli dania drugie, czyli jeszcze większe, a nie mamy dzisiaj tutaj siesty, no to bym nie mógł Wam pokazać więcej nic dopiero po paru godzinach. Przy okazji biel zamieniliśmy na czerwo, no ale teraz rozbiór tego, lasagna. Ha. Dalej, jaka lasagna? No po pierwsze pasta freska, czyli, czyli świeży makaron, świeże makaronowe płaty i nadziewane zgodnie z miejscową tradycją Andrzejku, przepraszam, dekonstruuję Twoje danie, ale nie zjem tego całego. Co mamy w środku? Zobaczcie, te czarne punkciki. To są mianowicie miejscowe czarne trufle. Więc jest tutaj trochę śmietanki. Jest, 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 jest. Przejechała wespa i to dwusów. Co za cudowny dźwięk. Ten zapach mieszanki antycznej, spalinowej w powietrzu, doskonale się z makaronem komponuje. Więc czarne trufle, śmietanka i truflowa kiełbasa. Truf
żuflowa eksplozja. Zobaczcie, dużo oliwy. Jesteśmy w Umbrii. Super rzecz. A to, gdybym chciał po polsku opowiedzieć o tym, co mam przed sobą, to powiedziałbym, że są to pierogi z kaszy. Tak, z kaszy i z kaszą. Bo wiecie, co jest w środku? W środku są ziarna, mianowicie po pierwsze pęcaku, po drugie orkiszu, a już mm, ziarna zostawiałem w spokoju, jest również trochę przepiórki. Zatem pierogi z kaszą. Też skąpane w oliwie. Ugotowana przepiórka. Posiekana. Jezu, jakie to jest dobre. Brak mi słów. Brak mi po prostu słów. To jest tak samo piękne, jak to wszystko dookoła. Knajpy na placu pustoszeją. To znaczy, że kończy się okienko obiadowe. No i każdy niemal, kto spożył obiad, na koniec wypija kafe. Kafe to po prostu espresso. Nie piją go tylko ci, którym zabronił lekarz, albo którzy są turystami. No i coś do kawy. Albo grappa, albo no, jesteśmy w Asyżu, więc Amaro Francesca, no, czyli e, gorzka ziołowa nalewka franciszkańska. Moi drodzy, e, za chwilę będę się musiał dźwignąć. Współczujcie mi. Mm. A nie jest nawet taka gorzka. A kawa, jak wszędzie, obłędna. Si. Z dopięciem kubraczka już są kłopoty. No ale skupmy się na rzeczach ważniejszych. Knajpy niemal opustoszały. Ostatni klienci dopijają rzeczy kończące posiłek no i jakoś muszą doczekać do pory kolacyjnej, a my wzruszamy się architekturą. Spójrzcie na to. No to jest, nie myli Was wzrok, rzymska świątynia, dawna świątynia Minerwy, porządek koryncki, ale dzisiaj nikt nie wierzy w Minerwę. Zatem tak naprawdę jest to kościół, zobaczcie, jest i krzyż. To jest kościół pod wezwaniem Matki Bożej z fasadą rzymską, koryncką. Uwielbiam stałość rzeczy i stałość pewnych właściwych porządków. I lubię, kiedy te same miejsca nieprzerwanie przez długi czas pełnią swe funkcje. Tak jak to księgarnia, która działa tutaj nieprzerwanie od roku 1870. Przy okazji najstarsza, czynna cały czas księgarnia mieści się w Krakowie przy Rynku Głównym, a założono ją w wieku XVI. Więcej miejsc oznacza więcej możliwości, więc żeby kubraczek już całkowicie przestał się zapinać, żeby był po prostu za mały, zjem coś słodkiego. No ale nie wybrałem tego w lokalu, w którym siedziałem na obiedzie. No bo przecież jak można jeść słodkie w lokalu, jeśli mamy takie artigianale miejsca, gelateria, czyli lody, ale również mnóstwo innych cudowności, gigantyczne meringi, czyli bezy. Jakbym coś takiego wtoczył, to bym się na dół stoczył, no więc nie beza, gelateria, tak, lody. Zajrzyjmy, uciekając przed wusówem, zajrzyjmy do środka. Ha, 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 ha. No po prostu coś niebywałego. E, cytrynowe, mango, pistacja, amarena, melon, czekolada, e, truskawka. Na coś się muszę zdecydować. I jak się tu zdecydować? Chyba będę rzucał kulkami. No, rację mile. Mandorle pistak. Rację. Rację. No, wziąłem migdałowo pistacjowe, ale zanim zacznę te, te lody konsumować, to muszę Wam coś pokazać. Baci di San Francesco, a więc buziaczki świętego Franciszka, ale obok Baci di Santa Chiara. Tak, z Asyżu pochodzi również 
święta Klara. No ale to nie wszystko, no bo są tutaj również rzeczy w płynie. Limoncello, Amaro, podobne spożyłem na koniec obiadu przed chwilą, ale tego tam nie mieli. Amaro al tartufo, czyli gorzki likier aromatyzowany truflami. Tutaj nocino, czyli likier orzechowy, ciasteczka, no i lody, migdały. I... 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 Dokończę pistację. Ta kombinacja akurat jest dobra. Pistację. Asyż, moi drodzy, to jest samograj. Asyż jest w każdym przewodniku, nie tylko po Umbrii, ale po całych Włoszech, zaznaczony jako jedno z najważniejszych na całym Półwyspie Apenińskim miejsc do zobaczenia. Tymczasem e, pół godziny od Asyżu, co oczywiście nie znaczy, że nie macie Asyżu zobaczyć, ale pół godziny od niego jest miasteczko Spello. Miasteczko zupełnie niezwykłe, e, ponieważ jest to dawna rzymska kolonia. Miasteczko jest otoczone dawnymi rzymskimi murami obronnymi. No więc byłoby ogromnym grzechem, Będąc w Asyżu, nie wpaść również tutaj. Ape w akcji. Ape, czyli ta mini włoska ciężaróweczka na bazie skutera Wespa. Budząca szyderstwo w innych krajach. Ale jak ktoś tutaj przyjedzie, właśnie tutaj, to zrozumie o co chodzi. Te wąziutkie uliczki średniowieczne albo jeszcze rzymskie. Jak się w coś takiego wedrzeć normalnym, wielkociężarowym sprzętem. A tutaj działa. Zobaczcie, to jest rzecz całkowicie niezastąpiona. Ape i Włochy to jest rzecz ze sobą spojona i wieczna. Spello reklamuje się jako miasto kwiatów. Nie są to czcze przechwałki. Urządza się tutaj doroczne konkursy. W Boże Ciało specjalne jury ocenia najlepiej ukwiecone zaułki. No i właśnie ten zaułek jest bardzo wysoko e, klasyfikowany. Mnóstwo nagród, drugie, trzecie, e, a również i pierwsze. No bo patrzcie się, e, kwiaty e, i starożytne mury wyglądają raczej dobrze po społu. Jedyna wada większości tych wszystkich zabytkowych umbryjskich miasteczek to fakt, że są na wzgórzach, więc trzeba ostro pod górę zawsze drzeć. E, no ale na szczęście jest gdzie przysiąść. No więc siedzę i co mam obok siebie? Nienaruszoną rzymską budowlę z puszczonymi po wierzchu elektrycznymi kablami no i obok sklep z truflami. W tym sklepie na zewnątrz e, całe trufle. Zarówno czarne, jak i białe, ale również parę rzeczy z truflami do zjedzenia. Na przykład truflowe chipsy aromatyzowane solą morską i białymi truflami. I myślę sobie, że takie chipsy to jest najlepszy sposób, by oswoić dzieci z jakże szlachetnym truflowym smakiem. Mówię o naszych dzieciach, które nie są zwyczajne smaku i aromatu trufli. Jak wiadomo, dzieci wciągają trufle e, niekoniecznie, ale wciągają chipsy, wszystko jedno jakie. No więc podrzucamy im w miejsce tych chipsów bekonowych albo tych chipsów o smaku kebaba. Chipsy truflowe. Dzieci bezwiednie je jedzą, a potem już mają w nozdrzach ten niezwykły, sakralny niemal, wspaniały, mistyczny aromat i stają się trufli miłośnikami. Tak właśnie dzieci trzeba uczyć dobrego smaku. Takie chipsy to ja mogę wciągać i nosem. I 
jesteśmy oswojeni zupełnie inną architektoniczną formą. Nie mówię e, teraz o e, jakże widocznym i bolesnym braku rzymskich zabytków w Polsce, ale o fakcie, że nasze miasta mają jądro, jedno, rynek. No ale nasze miasta, jeśli są stare, były założone na prawie magdeburskim najczęściej. No tak jak Kraków na przykład, 1257 rok, zasadcy Dytmar Wołk, sędzia Jakub z Nysy i Getko Sztilwojt, czyli rynek i ulice odchodzące od tego rynku. No ale e, kiedy to prawo magdeburskie było? Powtarzam, 1257 rok. Już wówczas to miasto było staruszkiem. To jest rzymska forma. E, I jedna fantastyczna wiadomość, e, żeby nie popadać w prostrację, musząc cały czas iść pod górę. Otóż, kiedy już tam wyjdziemy, to potem, moi drodzy, no po prostu schodzimy w dół. I jeszcze jedna wiadomość, słońce chyli się już ku zachodowi. Za chwilę będzie ciemno, no więc po ciemku nic robić nie będziemy. Ale zobaczymy się następnego dnia. Jutro podobno ma być brzydsza pogoda, więc przy okazji zobaczymy, co to znaczy brzydsza pogoda po umbryjsku. Popatrzcie się, ja się właśnie w to coś teraz zapuszczam. Pogoda rzeczywiście się zepsuła, no ale na razie nie ma tragedii, wieje, pewnie ten wiatr przygna deszcz, nie leje e, i to jest najważniejsze póki co. E, chciałem pokazać Wam no, nie tylko miasto, ponieważ święty Franciszek przede wszystkim kochał to, co wokół mnie, kochał przyrodę i nie da się zrozumieć fenomenu tego człowieka bez opisania tego, bez zrozumienia tego, co go otaczało. To się aż tak bardzo do naszych czasów nie zmieniło. Umbryjski pejzaż, jedyny w swoim rodzaju. Święty dębowy las, miejscowa odmiana dębów o wiecznie zielonych liściach. Dendrologów proszę o wyrozumiałość, nie określę precyzyjnie nazwy tejże odmiany. To właśnie w takich miejscach, swoje bóstwa czcili Umbrowie, Etruskowie i Rzymianie. Mamy tutaj rzecz absolutnie niezwykłą, mianowicie tablicę z III wieku przed Chrystusem, tablicę, na której w archaicznej łacinie spisane są reguły zachowania się w lesie, lesie, miejscu świętym. Jest tu napisane, czego nie wolno robić, jakie są kary za złamanie reguł i kto ma porządku przestrzegać. No ale minęły czasy Umbrów, Etrusków i Rzymian i potem właśnie w takich miejscach, być może nawet w tym lesie, święty Franciszek rozmawiał z ptakami, rozmawiał z wilkami, rozmawiał ze stworzeniem. Mówił do słońca, mówił do księżyca, obejmował swoimi serdecznymi ramionami cały świat. Ja takich umiejętności nie posiadam, zatem ja tutaj dla Państwa coś ugotuję. Czy święty Franciszek tutaj był? No, wiecie co jest za mną? Dopiero teraz na to natrafiłem. Za mną jest franciszkański klasztor, w zasadzie erem, niezwykle mały, odosobniony. No więc z pewnością tutaj był, a na pewno jest tu wszędzie jego duch. Zważywszy na miłość Franciszka do przyrody, danie będzie wegetariańskie. Stół też jest franciszkański, skromny, zbity z prostego drewna. To nie jest styl redemptorystyczno-toruński, nie jest to rzecz złota, a skromna. Potrawy dwie, e, również z gatunku tych skromnych i podstawowych, choć jak to we Włoszech będą one po prostu w dechę. Zacznijmy od tego, co już jest wstępnie przygotowane. Orkisz. Orkisz tutaj wszechobecny na stołach, nadal od czasów rzymskich uprawiany. Można kupić orkisz już wcześniej podgotowany niejako, termicznie przygotowany tak, że potem po ugotowaniu właściwym, kiedy on napęcznieje i nadaje się do jedzenia, nie czeka się na ten stan 40 minut, a minut 10. Oczywiście trzeba go po, po ugotowaniu przelać zimną wodą, by on się nie zamienił w taką ciapę. 
rozklejoną. No i mamy orkisz. Prawie al dente. Jezu, jak ja lubię takie ziarna i w ogóle prażarna. I orco, czyli pęcak, jak do niego właściwie podejść, to jest rzecz pyszna. No więc z tego sałatka. Mamy pokrojoną paprykę w drobną kosteczkę. Trochę papryki. Mamy białą cebulę pokrojoną, więc biała cebula. Mamy coś, co będzie bazą kolejnego dania. Młodziutkie cukinie razem z kwiatami. Ale będę nadziewał te kwiaty, zatem będą mi tylko te końcówki potrzebne, więc to po prostu pokroję w drobniutką kostkę. Kiedy cukinia jest młodziutka, pozwólcie, że usiądę, to można ją z powodzeniem jeść na surowo. Nie przerażajcie się, ja wiem, że u nas nie da się tego kupić w każdym supermarkecie, ale można dostać. Na targach kupuję to w dodatku przez cały rok, ponieważ w sezonie jest pole, a poza sezonem jest szklarnia. Drobna kosteczka i do środka. Kolega przyszedł, nie wiem czy chodzi o to, że rozpoznał we mnie dobrego człowieka, czy też liczy na kiełbaskę. To chyba bardziej prawdopodobne, bo niestety przeliczysz się, koteczku, dzisiaj kiełbaski nie mam tutaj dla ciebie. Już chyba nie będziesz jadł cukini, prawda? No, no, chyba jednak nie. Nie wiem, czy cukinia była już w Europie w czasach świętego Franciszka. Papryki na pewno nie było. Nie było też pomidorów. No bo to sprawka Kolumba. Małe pomidorki, sezon na te duże się skończył, ale w tych jest w dalszym ciągu pełno smaku, więc muszę posiekać, by już Wam więcej tym głowy nie zawracać. Pomidory, one są tutaj i jeszcze coś, co jest tutaj. Mianowicie zioła. Mam pęczek mięty i mam pietruszkę. I teraz to trzeba pokroić na mniejsze kawałki. Pomidorów też nie lubisz. Mięta ci zapachniała. Proszę. No nie bierz jak pomidorów, frajerzy. No jasne, że nie. Ha. Nie ma kiełbaski. Niente salciccia, niente, niente. Gatto, gattino. Mruczysz pięknie. Gdybyśmy ci mikroport podłączyli, to byłbyś głośniejszy ode mnie. Bardzo piękne pomidory, zioła i za chwilę kolejne rzeczy. No przecież mięty też nie będziesz jadł, prawda? No pewnie, że nie. Myśli sobie o mnie. To debil, co mi daje do jedzenia. Oczywiście z ilością mięty nie należy przegiąć, żeby się z tego herbatka miętowa nie zrobiła. No już prawie wszystko. Prawie, ale... Nie ma jeszcze tutaj tego, co całość zwiąże. Dobra, na razie jeszcze sól i pieprz. Oczywiście orkisz był gotowany w osolonej wodzie. Pieprzu niewiele. I oliwa. W tym wypadku ekstraktywna. W tym wypadku e, pikantna. W tym wypadku gęsta. E, I... E, Taka, która nie tylko całość zwiąże, ale również nada temu doskonałego oliwnego smaku, czyli gran frutato. Tej oliwy sporo, 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 sporo. Ona ma taki dziubek, gdyż służy do doprawiania jej się hektolitrami różnych rzeczy. Nie polewa, ale tutaj musi być jej naprawdę sporo. No i żeby to było jeszcze kwaśne, bo zobaczcie, nie liczyłem się z kosztami i kupiłem świeżutkie cytryny z Sycylii. No i teraz trzeba tutaj wcisnąć trochę soku z cytryny przez łapy, bo są pestki, ale łapy mam czyste. O, to świeże cytryny. Jezu, ile trzeba mocy. Nie ma pestek? Sok jest. Trzeba to zrobić trochę wcześniej, gdyż to musi mieć czas, żeby, jak to się mówi, wszystko się przegryzło, żeby te smaki się połączyły. No i to jest rzecz niezwykle podobna do tabule, czyli sałatki robionej z kaszy bulgur albo kuskus. Po drugiej stronie, po afrykańskiej stronie, 
Morza Śródziemnego. Koncepcja jest ta sama. Tutaj takie e, różnego rodzaju sałatki e, na bazie różnego rodzaju zbóż i kasz są bardzo często podawane. U nas rzadko się z tego korzysta. E, niesłusznie, bo to jest po prostu ekstra. No słuchajcie, orkisz, no, to jest po prostu samo zdrowie i doskonały smak. Odstawiamy, niech zaczeka. I teraz tak, deskę czyścimy albo przekładamy na drugą stronę. I trzeba przygotować farsz do... No ale kolego, co jest? Dobra, dam Ci trochę, bo to może zjesz. Farsz do kwiatów cukini. E, ricotta. Gatino. Lubisz ricotta? Tak, chyba tak. No wreszcie, wreszcie jakiś e, szczęśliwy strzał. No to jest włoski kot. Pakuje ricotta jak złoto. Więc ricotta, e, do tego grana albo parmezan. Starty ser, do tego jajko, niekoniecznie sól, ponieważ ten ser starty jest słony i do tego gałka muszkatołowa. I to wszystko trzeba wyrobić na masę. Dodałem jednak trochę soli, dodaję teraz trochę pieprzu, no bo spróbowałem. I mamy idealną masę, rozrobioną. I teraz trzeba to wpakować, mówiąc brzydko, w kwiaty cukini. Ja sobie już je przygotowuję. Dwa mam już przygotowane. Mam też tutaj wykałaczki, może będą potrzebne. Łyżeczka. I po prostu otwieramy każdy kwiatek. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda wnętrze cukiniowego kwiatka. O, tam jest dość sporo miejsca i można to całkiem przyjemnie nadziać. Co też będę teraz czynił. Oczywiście najprościej by to było zrobić taką szprycą cukierniczą, rękawem inaczej mówiąc, no ale nie mam tego przy sobie, więc poradziłem sobie, używając również trzonka łyżeczki. No i są. I są. I teraz czekają. Czekają na co? E, o ile w sałatce e, chodzi o ten najintensywniejszy oliwny smak, e, tak przy smażeniu czasami chodzi o smak jak najbardziej neutralny, ale o to, żeby to było e, smażone na oliwie. Dlatego też w tym wypadku delikato. Coś, na czym doskonale się smaży i nawet ci, którzy za oliwnym smakiem nie przepadają, no a są tacy, no choć nie ci, którzy się we Włoszech urodzili, no to z powodzeniem mogą delikato użyć. I co teraz? Teraz czekamy, aż tłuszcz się nagrzeje. Skoro temperatura jest właściwa, a jest, no to smażymy to. Po prostu rumienimy to z obu stron. Przy okazji zrumienią się wykałaczki, ale to w tym wypadku żadnego smakowego znaczenia nie ma. Usmażone z dwóch stron, można wyłączyć ogień, to przez chwilę, jak będzie na patelni, nie nasiąknie niczym, bo już to wyławiamy, kładziemy na ręcznik papierowy i z godnością niezwykłą pozbawiamy całość wykałaczek. Jezu, jakie piękne, jakie piękne. E, oczywiście są różne e, metody, różne przepisy na nadziewanie kwiatów cukini. Znam takie perwersyjne, z kalabryjską kiełbaską nduja, nie, apulijską, kalabryjską, apulijską, kalabryjską, bardzo ostrą, no ale nie jesteśmy, moi drodzy, w Kalabrii, jesteśmy przecież w krainie świętego Franciszka, czyli tak osączamy z obu stron, pozbawiamy całość wykałaczek i podajemy. Czyli układamy tutaj cukiniowe kwiatki. Mamy też głęboki talerz, ale to za chwilę, bo tutaj jeszcze jednej rzeczy brakuje. Porządek, proszę. Nóż. Piękna cytryna, piękna. A jaki sok z niej dobry. 
ona się przyda do skropienia tego. Ech, przepraszam, że coraz ciszej mówię, ale po prostu jestem wzruszony, bo oto z najprostszych produktów mamy coś, co smakuje absolutnie wybornie. No i już prawie wszystko. Tak, zobaczcie. Przecież to jest tak samo piękne jak e, kwiatki świętego Franciszka. Fiori di cuka i sałatka z orco. Umbryjskie klasyki. Niechaj będą z wami. I niech z wami będzie święty Franciszek.